प्रिय छात्र छात्री बिंदु आशा करी भलो आज आज के कैकटी समस्या समाधान तुम्हारे देखिए देव बुझिए देव सैग समल उच्चतार पोले दुई प्रकार हो एक हे बरफर प्रभाव थक बरफर प्रभाव थकबेना यह दूटी देखान चेष्टा करब आज के टपिक्स हे सम उच्चत बरफ मुक्त अर्थात बरफ थकबेना बरफर प्रभाव थकबेना से जतियों एक समस्या समाधान करी तो देखे नहीं प्रथम की कि सूत्र लागे ये सूत्रगुल लागे खुबी गुरुत्वपूर्ण सबग मुखस्त कर मन रखते मोटामुटी बरफ मुक्त प्रभावर जो हमारे नयटा सूत्र लागे एन देखी को अक्षर द्वारा कि बुझिए तरह बांगला नाम कि सबग बांगला नाम एन एक अंक देखा तुम्हारे ये अंक आज के समाधान करब त्रिस मीटार उच्चता विशिष्ट दुईटी पोलर दूरत दुशो पंचाश मीटार अर्थात पोलर हाइट देव आ त्रिस मीटार और स्पैन देव आशो पंचाश मीटार तरह प्रस्तुतच्छेद अर्थात बड़ हाथ ए देवा आज से प्रति मीटारे तारे ओजन अर्थात डब्ल्यू सी देवा आर्पे टान सहन क्षमता प्रति बर्ग सेंटीमिटारे एक हज़ार के जी अर्थात देवा आ टी सरि एखे देवा आती बर्ग सेंटीमिटारे एत के जी अर्थात देवा आमार ब्रेकिंग स्ट्रेच व वार्किंग स्ट्रेच देव आज एक हज़ार के जी पर सेंटीमिटार स्कोर तपर देव आज कि प्रति बर्गमिटारे बतास गतिवेग अर्थात बतास चाप बा पीड़न छय के जी निर्णय करते बोल सैग अर्थात डि भार्टिकल सैग डी डैश भूमिर उच्चता भूमि होते परिवाहर उच्चता बड़ हाथ एस ये क्या के निर्णय करते बोल से एखे सेफ्टी फैक्टर देवा नहीं देवा ना थे धरे निब एक तीन पाँच एगल तो समाधान शुरू करी की की देवा आज सेगल लिखी छोटा एस एम ए डब्ल्यू सी पर मीटार जो तो बोलते प्रति मीटारे तरह ब्रेकिंग स्ट्रेस बतास चाप यो देवा आ बर करते तीनटा जिन के बर करते समाधान शुरू करार आगे एक साधारण आलोचना कर नहीं साधारण आलोचना अर्थात हमारा सूत्र तो मुखस्त आंक शुरू करब से निर्णय करब तो जान डी समान समान हे डब्ल्यू एम स्कोर भाग एट टी अर्थात से एक समान सम तेने टी दरकार देखिए टी की भावे बेर करते टीएर सूत्र हे कि वार्किंग स्ट्रेस गुणन क्षेत्रफल भाग सेफ्टी फैक्टर तेल एखे हमारे वार्किंग स्ट्रेस देवा आ क्षेत्रफल देवा आ सेफ्टी फैक्टर देवा नहीं धरे निब तक सरसिंग टीयर मानट बेर करते 
তাহলে টি থেকে শুরু করতে পারবো এখন তাহলে সর্বপ্রথম আমরা টি এর মান বের করলাম এখন উপরে দেখাতে বলা আছে ডাব্লু এম এম এর মান সরাসরি দেওয়া আছে স্প্যান কিন্তু ডাব্লু দেওয়া নেই তাহলে ডাব্লু বের করতে গেলে ডাব্লু সূত্রটা হচ্ছে কি ডাব্লু পার মিটার ডাব্লু সি স্কোয়ার যোগ ডাব্লু ডাব্লু স্কোয়ার অর্থাৎ পরিবাহের ওজন আর হচ্ছে বাতাসের ওজন স্কোয়ার তো এখানে আমাদের পরিবাহের ওজন দেওয়া আছে প্রতি মিটারে তাহলে বের করতে হবে কি বাতাসের ওজন সরাসরি যেহেতু দেওয়া নেই তাই বাতাসের ওজনের সূত্রটা কি বাতাসের চাপ গুণন প্রজেক্টেড এরিয়া অর্থাৎ বহিষ্ঠ ক্ষেত্রফল তাহলে প্রজেক্টেড বাতাসের চাপটা আমাদের দেওয়া আছে ছয় কেজি কিন্তু প্রজেক্টেড এরিয়াটা বের করা নেই তাহলে প্রজেক্টেড এরিয়া বের করতে গেলে সূত্র কি লাগবে ব্যাস গুণন দৈর্ঘ্য ব্যাস গুণন দৈর্ঘ্য যেহেতু প্রতি মিটারে তাই দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এল সমস ওয়ান এক মিটার তাহলে এটা দেওয়া আছে ডি দেওয়া নেই তাহলে ডি সরাসরি দেওয়া নেই ডি কীভাবে পাবো ডি পাবো হচ্ছে এইখানে ফোর এ মানে চায়ের গুণন ক্ষেত্রফল ভাগ হচ্ছে পাই তো এ এর মান দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে পাবো তাহলে আমাদের প্রথমে স্টার্ট করতে হচ্ছে কোথ থেকে টেনশন বের করে নিলাম টি আমরা এখান থেকে শুরু করতে পারি যে টি বের করে নিলাম টি বের করার পরে যাব কোথায় টি বের করার পরে বের করবো হচ্ছে এটা ডি বড় হাতে ডি বের করলাম তারপরে ডি বের করার পরে বের করব হচ্ছে প্রজেক্টেড এরিয়া এই যে প্রজেক্টেড এরিয়া প্রজেক্টেড এরিয়া বের করার পরে বের করব হচ্ছে ডাব্লু 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 বের করার পরে বের করব হচ্ছে ডাব্লু তারপরে বের করব হচ্ছে ডাব্লু বের করলাম তাহলে তারপরে সর্বশেষে গিয়ে আমরা লিখব ডি তাহলে আমাদের ডি চেয়েছে কিন্তু ডি চাইলেও আমাদেরকে শুরু করতে হচ্ছে এই টেনশন থেকে তারপরে ব্যাস থেকে তারপরে প্রজেক্টেড এরিয়া থেকে তারপরে বাতাসের ওজন থেকে তারপরে মোট ওজন থেকে গিয়ে আমাদের স্যাক বের করতে হচ্ছে এইভাবে আমরা শুরু করব তাহলে প্রথমে আমরা দেখি বের করি এখন আমরা অঙ্কে সমাধানে যাচ্ছি তাহলে আমরা জানি টি সমান সমান কি ব্রেকিং স্টেজ গ্রহণ ক্ষেত্রফল বা সেফটি ফ্যাক্টর মান বসিয়ে দিয়েছি এখানে দেওয়া নেই ধরে নিয়েছি ওয়ান এত কেজি হয়েছে তারপরে ডি বের করছি ডি এর সূত্র তো আমরা জানি ব্যাস বের করলাম ব্যাস বেড়েছে এত মিটার এখন ব্যাস বের করার পরে আমরা মিটার সেন্টিমিটার সরি এটা বের প্রথমে বের হয়েছে এটা কি সেন্টিমিটারে তাহলে সেন্টিমিটারকে আবার মিটার করতে হবে যেহেতু প্রতি মিটারে সকল তথ্য আমার মিটারে লাগবে তাহলে সেন্টিমিটার একশো সেন্টিমিটার এক মিটার এই জন্য সেন্টিমিটারকে একশো দিয়ে ভাগ দিলে মিটার হয়েছে তারপরে বের করেছে কি প্রজেক্টেড এরিয়া বা বহিষ্ঠ ক্ষেত্রফল প্রজেক্টেড এরিয়া হচ্ছে ডি গুণন এল তাহলে এল আমাদের ধরে নিতে হবে প্রতি মিটারে এল সমান সমান ওয়ান এক মিটার তো ডি আগে পেলাম সেটার সাথে গুণন দিলে এত মিটার স্কোয়ার যেহেতু ক্ষেত্রফল এই জন্য দৈর্ঘ্যের বর্গ তারপরে আমরা ডাব্লু ডাব্লু অর্থাৎ বাতাসের ওজন প্রতি মিটারে কি বাতাসের চাপ গুণন প্রজেক্টেড এরিয়া তাহলে বাতাসের চাপ আমার দেওয়া আছে প্রজেক্টেড এরিয়া বের করলাম এখানে যেটা তাহলে গুণন দিয়ে দিলাম গুণন দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার বাতাসের ওজন এত কেজি তাহলে এখন আমরা চলে যাব মোট ওজন তাহলে আমরা ডাব্লু পার মিটার তাহলে আমরা জানি ডাব্লু পার মিটার সমান সমান হচ্ছে ডাব্লু সি স্কোয়ার বা ডাব্লু ডাব্লু মান বসিয়ে দিলাম সবগুলোর মানে আমার জানা আছে এত কেজি তাহলে আমার সবগুলো তথ্য পাওয়া গেল এখন আমরা যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে মান বের করতে বলছে স্যাক সেই সূত্রে সুতরাং স্যাক সমান সমান কি ডাব্লু এম স্কোয়ার ভাগ এইটটি মান বসিয়ে দিলাম দিয়ে যেটা বের হয়েছে সেটা মিটার যেহেতু সকল দৈর্ঘ্য আমার মিটারে আছে এই জন্য এটার একক মিটার তাহলে আমার এক নাম্বারটা বের হয়ে গেল ডি এখন বের করব কি ডি প্রাইম বা ডি ড্যাশ মানে হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্যাক তাহলে ভার্টিক্যালের সূত্র স্যাকের সূত্র হচ্ছে কি স্যাক গুণন কস্থিটা তাহলে আগে আমাকে বের করতে হবে কি কস্থিটা এই যে ভার্টিক্যাল স্যাকের সূত্র হচ্ছে এইটা কিন্তু আমার কস্থিটা দেওয়া নাই তাহলে কস্থিটা বের করতে হবে কস্থিটা সূত্র হচ্ছে ডাব্লু সি ভাগ ডাব্লু অর্থাৎ পরিবাহের ওজন ভাগ হচ্ছে মোট ওজন এটা ভাগ করলে আমরা কস্থিটা পাবো তারপরে যেতে হবে হচ্ছে ডি ড্যাশ তাহলে এখন আমরা সেটা করব এই যে আমরা কস্থিটার মান বের করছি কস্থিটার মান বসে দিয়ে বের করলাম মান বের হলো ওয়ান এখন আমরা যাব দুই নাম্বার সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্যাক মান বসাই দিলাম যেটা হবে সেটা মিটার যেহেতু দৈর্ঘ্য সেই মিটার তাহলে 
এক নাম্বার হয়ে গেল দুই নাম্বার হয়ে গেল তিন নাম্বার তিন নাম্বার বলছে কি এইস বড় হাতের এইস অর্থাৎ হচ্ছে এটাকে কোনটা এটা হচ্ছে এই যে এটা ভূমি থেকে এই যে স্যাক পয়েন্ট এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটাকে আমরা প্রকাশ করছি বড় হাতের এইস দিয়ে অর্থাৎ ক্লিয়ারেন্স কতটুকু ক্লিয়ার আছে ভূমি থেকে সেটা বের করবো এখন তার সূত্র সরাসরি আমরা জানি এইস ইকাল টু ছোটের এইস বিয়োগ ডি তাহলে এখানে হাইট দেওয়া আছে পোলের হাইট দেওয়া আছে কত তিরিশ বিয়োগ যেটা স্যাক পেয়েছি বিয়োগ দিলে যেটা হবে এটাই হচ্ছে এত মিটার এটাই আমাদের হচ্ছে প্রথম অঙ্কের সলিউশন তাহলে আমার বরফ মুক্ত একটা অঙ্ক করলাম এখন দেখব সম উচ্চতায় কিন্তু বরফ যুক্ত তো সম উচ্চতায় বরফ যুক্ত তখন কি কি সূত্র লাগবে সেটা দেখে নেই সেখানে লাগবে হচ্ছে প্রথমে বরফের ক্ষেত্রফল তো বরফের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটা লাগবে তারপরে লাগবে হচ্ছে মোট ওজন বের করার সূত্র তারপর লাগবে প্রজেক্টেড এরিয়া ওটাতেও লেগেছে কিন্তু এখানে বরফ থাকার জন্য একটু ভিন্ন তারপরে বাতাসের চাপ রাগেও ছিল তারপরে হচ্ছে বরফের ওজন প্রতি মিটারে এটার নতুন সূত্র এটা হচ্ছে একক আয়তনের ওজন আর হচ্ছে একক দৈর্ঘ্যের আয়তন এতে গুণন দিতে হবে আবার যদি ভার্টিক্যাল ছ্যাক বের করতে তাহলে তো কস্তিটা লাগবে এখানে কস্তিটার সূত্র এটা এখানে শুধু নতুন একটা আগে সব সিম্বল একই এখানে শুধু নতুন একটা সিম্বল যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে ছোট হাতের আর যেটা হচ্ছে বরফের পুরুত্ব পরিবাহের চতুর্দিকে যে বরফ পুরু হয়ে বরফ পড়বে সেইটা তাহলে সেই রিলেটেড একটা অঙ্ক দেখাচ্ছি তোমাদের দেখো এই অঙ্কটা আমি এখন সমাধান করব দেওয়া আছে মধ্যবর্তী দূরত্ব স্পেন দেওয়া আছে দুশো মিটার ব্যাস দেওয়া আছে তারের ওজন দেওয়া আছে বাতাসের চাপ দেওয়া আছে বরফের পুরুত্ব ছোট হাতের আর যেটা বলছি সেটা দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার কার্যকারী পীড়ন অর্থাৎ ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডাব্লু এস দেওয়া আছে তারপরে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে বরফের ওজন দেওয়া আছে বলছে স্যাগ নির্ণয় করো তাহলে কি কি দেওয়া আছে লিখে দেওয়া আছে এগুলো এগুলো দেওয়া আছে বের করতে বলছে স্যাগ অর্থাৎ ছোট হাতের ডি এখন সমাধানে যাওয়ার আগে আবার ওই যে আমি যেভাবে তোমাদের বুঝিয়ে থাকি যে সাধারণ একটা আলোচনা করে নেই অর্থাৎ সূত্র কিভাবে কোথ থেকে শুরু করব সেটা সূত্র তো মুখস্থই থাকে সেটা আমরা এখন দেখে নেই তাহলে আমাদের সূত্র হচ্ছে কি ডি ডি সমান সমান হচ্ছে ডাব্লু এম স্কোয়ার ভাগ এইট টি তাই অনুরূপভাবে টি এর সূত্র হচ্ছে ডাব্লু এস গুণন ক্ষেত্রফল ভাগ সেফটি ফ্যাক্টর সেফটি ফ্যাক্টর দেওয়া নেই তাহলে ধরে নেব ওয়ান আর এখানে দেখো এ সরাসরি এ দেওয়া নেই তাহলে এ সূত্র কি পাই টি স্কোয়ার ভাগ ফোর আমাদের ডি দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে ডি পাবো তাহলে প্রথমে বের করতে হবে টেনশন বের করতে গেলে প্রথমে বের করতে হবে ক্ষেত্রফল তারপরে টেনশন তাহলে বের করলাম এখন বের করতে হবে কি ডাব্লু ডাব্লু তো ডাব্লু যেহেতু সরাস এম এর মান কি সরাসরি দেওয়া আছে তো ডাব্লু ডাব্লু তো বরফ যুক্ত যেহেতু তাহলে তার সূত্র হচ্ছে কি এটা এইখানে আমাদের ডাব্লু সি সরাসরি দেওয়া আছে ডাব্লু সি বের করতে হচ্ছে না কিন্তু ডাব্লু আই বের করতে হবে তো ডাব্লু আই বের করতে গেলে আমাদের সূত্র কি প্রতি মিটারে বরফের আয়তন আর একক আয়তনের ওজন আমাদের ওজনটা দেওয়া আছে কিন্তু আয়তন দেওয়া নেই তো বরফের আয়তন বের করতে গেলে কি লাগবে বরফের ক্ষেত্রফল যেহেতু আয়তন হচ্ছে ক্ষেত্রফল গুণন দৈর্ঘ্য তো ক্ষেত্রফল লাগবে তাহলে সেই ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে বরফের ক্ষেত্রফল কোন দৈর্ঘ্য যেহেতু তাহলে বরফের ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে সূত্র কি লাগবে সূত্র হচ্ছে এটা আমাদের এই ছোট হাতের ডি হচ্ছে বরফের পুরুত্ব আর বড়টি হচ্ছে পরিবাহীর ব্যাস তাহলে এই সূত্রে দ্বারা আমরা ক্ষেত্রফল পাব তাহলে ক্ষেত্রফল বের করার পরে আমরা কি পাব ডাব্লু আই পাব কিন্তু অনুরূপভাবে আবার ডাব্লু ডাব্লু বের করতে গেলে বাতাসের চাপ বের করতে গেলে সরি বাতাসের ওজন বের করতে গেলে আমাদের লাগবে কি বাতাসের চাপ গুণন প্রজেক্টেড এরিয়া তো বাতাসের চাপ দেওয়া আছে প্রজেক্টেড এরিয়াটা দেওয়া নাই তাহলে প্রজেক্টেড এরিয়া দেওয়া নাই তাহলে প্রজেক্টেড এরিয়া সূত্র কি ডি প্লাস টু আর ইন্টু এল একশো দুটি দেওয়া আছে ডিও দেওয়া আছে আরও দেওয়া আছে এলও এল ধরে নিতে হবে যেহেতু প্রতি মিটারে এক মিটার তাহলে এখান থেকে তাহলে শুরু করতে হবে কি আমাদের মানে যাত্রা যদি টি বের করি 
তাহলে প্রথমে ক্ষেত্রফল বের করব তারপর টি বের করব টি বের করার পরে আমরা যাব হচ্ছে বরফের ক্ষেত্রফল বরফের ক্ষেত্রফল বের করার পরে যাব হচ্ছে বরফের আয়তন বরফের আয়তন বের করার পরে যাব হচ্ছে বরফের ওজন প্রতি মিটারে এদিক থেকে বের হয়ে গেলে এখন অপর দিক থেকে আবার এই প্রজেক্টেড এরিয়া বের করব প্রজেক্টেড এরিয়া বের করার পরে আমরা যাব হচ্ছে বাতাসের ওজন বের করতে তাহলে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের সিনপ সিস সূত্র খুঁজে বের করার তাহলে বরফের ক্ষেত্রফল বের করি আমরা সূত্র জানি সূত্র এখানে মান বসিয়ে দিয়েছি সবগুলো মানি দেওয়া আছে মান বের হয়েছে যেটা বের হয়েছে এত সেন্টিমিটার কিন্তু সেন্টিমিটারকে আমাদেরকে লাগবে কি সে সকল তথ্য মিটারে এই জন্য এই টেন টু দিবার মাইনাস ফোর দ্বারা গুণ করলে মিটার হবে অথবা দশ হাজার দিয়ে ভাগ দিলেও মিটার হবে তাহলে ক্ষেত্রফল বের হলো এখন প্রতি মিটারে বরফের আয়তন বের করি প্রতি মিটারে বরফের আয়তনের সূত্র হচ্ছে বরফের ক্ষেত্রফল গুণন দৈর্ঘ্য আমরা আয়তন ক্ষেত্রফল বের করেছি আর আয়ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এল সমান সমান এক মিটার যেহেতু প্রতি মিটারে বলছে প্রতি মিটারে আমাদেরকে বলছে এই জন্য এল সমান সমান ওয়ান তাহলে এখান থেকে যেটা বের হলো আয়তনের একক হচ্ছে ঘন এই জন্য কিউব আয়তনের একক হচ্ছে ঘন মিটার বা ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ মিটার কিউব তাহলে এখন বের হয়ে গেল আমাদের আয়তন এখন আমরা যাব হচ্ছে প্রতি মিটারে বরফের ওজন তাহলে সূত্রটা কি হচ্ছে প্রতি মিটারে বরফের আয়তন গুণন একক আয়তনের ওজন তাহলে আমরা বরফের আয়তন পাইয়েছি এটা আর ওজন তো দেওয়া আছে অঙ্কে সেটা গুণন দিয়েছি গুণন দিয়ে যেটা বের হয়েছে এত কেজি তাহলে আমরা ডাব্লু আই পেলাম বরফের ওজনটা পেলাম এখন যাব ডাব্লু ডাব্লু অর্থাৎ বাতাসের ওজন প্রতি মিটারে তাহলে সূত্র হচ্ছে বাতাসের চাপ গুণন প্রজেক্টেড এরিয়া তাহলে আমরা প্রজেক্টেড এরিয়াটা বের করি প্রজেক্টেড এরিয়ার সূত্র যেহেতু বরফ যুক্ত সেই জন্য হলো এটা যদি বরফ যুক্ত না থাকতো শুধু তাহলে হচ্ছে শুধু ডি গুণন এল হইতো যেটা আগে করেছি আর বরফ থাকলে এটা সূত্র এটা তাহলে এখান থেকে আমরা এটা পেলাম এটা হচ্ছে মিটার স্কোয়ার যেহেতু ক্ষেত্রফল এই জন্য মিটার স্কোয়ার তারপরে আমরা ডাব্লু ডাব্লু বের করব হচ্ছে বাতাসের চাপ গুণন প্রজেক্টেড এরিয়া প্রজেক্টেড এরিয়াটা এখান থেকে পেলাম এখান থেকে মান বসে দিলাম আর বাতাসের চাপ পেয়েছি এত যেটা হবে সেটা হচ্ছে এত কেজি এখন আমরা মোট ওজন বের করব প্রতি মিটারে তো মোট ওজন বের করার সূত্র হচ্ছে কি ডাব্লু সি গুণন ডাব্লু সি যোগ ডাব্লু আই হোল স্কোয়ার সমান সমান যোগ ডাব্লু ডাব্লু স্কোয়ার তাহলে এখন আমার এখানে ডাব্লু সি দেওয়া আছে ডাব্লু আই বের করছি ডাব্লু ডাব্লু বের করেছি তাহলে সরাসরি মান বসিয়ে দিয়েছি মান বসিয়ে দিয়ে যেটা হবে সেটা হলো কেজি এখন টেনশন বের করব টেনশন বের করতে গেলে ক্ষেত্রফল লাগবে এই জন্য আমরা আগে প্রথমে ক্ষেত্রফল বের করেছি যেহেতু ডি দেওয়া আছে ব্যাস দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা ক্ষেত্রফল বের করলাম ক্ষেত্রফল বের হয়েছে এত সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা বের করবো টেনশন টেনশন হচ্ছে ওয়ার্কিং স্টেজ ক্ষেত্রফল বা সেফটি ফ্যাক্টর দেওয়া আছে আর সেফটি ফ্যাক্টর যেহেতু দরা নেই আমরা ধরে নিয়েছি সেফটি ফ্যাক্টর ওয়ান তাহলে যেটা বের হলো এটা হলো এত কেজি তারপর এখন আমরা যাব স্যাগের সূত্রে স্যাগ হচ্ছে যেটা সেটা সরাসরি মান বসে দিলাম মান বসে যেটা হবে এটি হচ্ছে এত মিটার এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ উপস্থাপনায় ছিলাম আমি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি ভালো থাকো সবাই সবাই সুস্বাস্থ্য কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ